，日本人的规矩咱不能提，咱活人要活咱自个儿的规矩。娘，你已经害过我一回了。还想再害我一回吗？娘是害了你，娘心里也难过，可是我不后悔。现在就去找三姑，秦善协议必须得签。我可以去找，但是石泉站有自己的规矩、自己的家法，不是你三伯伯说了算。现在就去，不用找，我自个儿来了。做的这一切都是为了石泉寨好。我还真小瞧你了，堂而皇之的说假话，脸都不带红的。我问你，日本人跟李万忠给了你多少好处，让你这么死心塌地的？如果你真是为石泉寨好，现在就毙了自己。石泉寨给你竖碑立传，记着你的恩德。毙毙孩子！孩子？他从头到脚哪儿还像个孩子？于定邦啊！我苦口婆心的规劝你，你却把我好心当驴肝肺。行，我这就召开祠堂。石彩凤，李定邦，良心让狗吃了！这个家这么多年谁在维持？谁供你杀的血？我一直也闹不明白，当年把我送去军校做军人的是他，现在逼着我违背军人做事的也是他，是他害了我。他害了你，他教过你拿枪对着自家人。他教过你背叛祖宗，跟着日本人。于定邦，你要懂得审时度势，放下你那把枪。我的教程里只有同归于尽，没有束手待毙。你是逼着我对你下狠手啊？来呀！谁怕谁呀？啊！你不让我活，我也不让你活。大不了今天我们大家同归于尽。你糊涂啊！没有人不让你活。那你就让他签青山协议。丁邦，你先把你娘放了。这青山协议的事儿啊，咱们慢慢商量啊。你咋比我还混呢？我告诉你们啊，今天要是不签青山协议，谁都别想走出这个屋。把你娘放了。于定邦，既然你铁了心来，我再给你最后一次机会。石泉寨
，都是刀客出身，一把大刀撑起了石泉寨，撑起了石泉寨，难局老少。开始！等等，等等，老祖宗，刀枪眉眼，伤了人咋办呢？刀客比拼，早已把生死置之度外，受点伤算什么？老祖宗，一个是我儿子，于老三，就是咱们于家的顶梁柱，伤了谁都不好啊。既是叔侄，自然会刀下留有分寸，担心什么？秋婶儿，秋婶儿，这老八媳妇说的也不是没有道理。他们比试，犯不着以命相搏，毕竟是自家人嘛。可以以布裹刀，然后蘸上石灰，比试完毕，查身上的刀痕，自然也能断出胜负。就这么定。哎。
九奶奶就再给他一次机会。脚底下的路得他自己走。他要是跟日本人走，就得离开石泉寨，永远不能做余家的子孙，不得进余家的祠堂。他要是留在石泉寨，就不能再和李半中和日本人再有勾结。顶包，顶包啊！你倒是悬啊！爹不要荣华富贵了，只要求你回来啊！我什么都不是，都他妈什么时候了，还执迷不悟？我让你活说，我不能因为我的一口气顾这么多石泉寨的人的生命不顾。石泉寨赌的就是这口气，这是石泉寨的底线。奶奶呀！我说句大不敬的话，这地儿早就变了，这已经不是中国人的天了。混账！天在变，也不会是日本人的天。乱棍大出！大奶奶，大奶奶，执行长，是，老祖宗，老祖宗啊！三头哥已经给你机会了，赶紧低头认错呀！我让你低头认错，低头认错呀！认错，认错，认错呀！我要一条道走到黑马。玉帝吗？脚下那么多条路可以走，为啥不走人走的路啊？我这就会一个问你吧。不是你。我能离开七爷军，不是你，我能今天是这个样子啊！这一切都是拜你这位娘所赐，都是我干的，都是我干的，都是我干的！好，快点，认错！大哥，你干啥？快点给祖宗认错！你回不回头？你开枪吧，我不回来你不去，我去。他凭啥呀？那是我儿子。他以前是多么喜欢顶帮啊！他咋就下了那个狠手啊？他为啥开枪
，你心里比谁都清楚。行了，去五嫂家，把早生接回来。受了伤，顶帮才能留在石泉镇。你这是给他活路呢？那你不怨我啊？怨？我为啥不怨？不该让他恨你。他恨我无所谓，我就把他恨你这个当娘的。你别动，让我靠一会儿，就一会儿。福不是祸，是祸，躲不过。老爸，嘿，你是在三岔口的酒馆里喝的酒，还喝了不少。酒馆的老板说你压根儿就付不起酒钱，是一个连他都不认识的男人给你付的酒钱。那我就想问问了，你连喝酒的钱都没有，你拿啥去仙人洞赌的钱呢？告诉三哥，钱哪来的？我我自己的。呵。你这本事大了，啊，是偷来的还是抢来的呀？我，我，我，钱谁给的
要高我收下了，谢谢你。石泉寨，从没有一个女人自己心甘情愿要走的，你是第一个。你让我们石泉寨的规矩成了一张废纸。你让我这老东西的脸无光啊，葛大妮儿啊，你是咱石泉寨的恩人，没有你，石泉寨或许就躲不过这一劫。你的恩，我老太太记着呢。你要走了。我也没什么好送你的，你也知道，这些年天灾人祸肆虐横行，石泉寨已经不是以往的石泉寨了。我就送你一份心吧。是我珍藏多年的，你喝了的，远走高飞吧。说话呀！你在仙人洞咋咋呼呼那劲儿哪儿去了？啊？说，就就,就是一个姓谢的请我喝酒，钱也是他给的。那姓谢的是谁呀、啊？好像是一个客商，好像，我我也记不太清楚。他说他认识我，你连人你都不认识，你就敢胡说八道？他给我付了酒钱，所以你就把西拐沟的事儿告诉了他。我我当时喝的迷迷糊糊的，我我也不知道自己说的是啥。哎，张哥。这事不能怪我，要怪就怪他那个葛大妮儿。哟，你这出息大了，自己犯浑还赖在别人身上，是吧？老祖宗。这些年，我没帮着石泉寨做啥，我尽给大家添麻烦了。您对我好，我都明白，我会记在心里。老祖宗，您多保重。孩子，从今往后，上天入地就靠你自己了。
，今儿我打正气腿，回头我养你。啊！救！一二三。为什么打断他的腿？你说呀！你为什么打断他的腿？你为什么？你干啥？干啥？回家去。大夫走了，走了。老三下了狠手，老爸那腿被打断了。哎，这个老三呢、啊，糊涂。让郑辉把老三叫来。是。你找孙二来有什么吩咐？没什么吩咐。年纪大了。常常想起和你九爷爷在一起的日子。那四儿，改天找个好日子，给九爷爷扫个墓，烧些纸。装糊涂！四儿知错了。你既然知道错了，你这错在哪儿啊？送你八个字。英雄气短，儿女情长。古往今来，有多少英雄豪杰，能久经沙场，泰山崩于前而不变色，刀枪加于身而不改容？可到了情字面前，就傻了，就玩不转了，就懵了。哎，一个“情”字累倒一个英雄汉呐！孙儿记住了，起来吧。对。你知道葛大妮儿为什么要离开石泉寨吗？是因为我。老三，作为一个男人，应该顶天立地。拿得起，放得下，这才是我们余家的好儿孙。错过了就错过了，不要因为舍不得而强回头，这样伤人也伤己。葛大妮儿在找出路，我狠心让你鞭打她，是想把她打出石泉镇。可这下好了，你这一棍子下去，把她的出路给打没了。你不能阻拦大妮儿，更不能沉溺于这漩涡中出不来呀！哎呀，我又老糊涂了，说不管，又啰里啰嗦的说了这么多。那既然说了，再多说几句。看来这葛大妮儿暂时是走不了了，走不了就留着。他是我们石泉寨的恩人，应该礼待。等哪一天他再想走的时候，我们就轰轰烈烈的、风风光光的把他送走。这孩子，前半生受了不少苦，后半辈子就不能让他再受委屈了。啊，回去吧。哥哥，起风了，您回屋吧
，年纪大了，再也经不起风了。你说这于老三跟葛大妮儿，到底是缘呢，还是孽呀？顶包，你在干嘛呢？娘，我呀、啊、想出去走走，但又怕惊动了你们。人走门，翻墙的是贼。你过来，娘有话跟你说。顶帮，跟娘说老实话，你这次回来，到底是为了什么？执行公务。啥公务呀？能告诉我吗？抓共产党。不行，你不能抓白先生。是共产党，这个我知道，我还知道他是娘的救命恩人，是石全寨的救命恩人。娘，我也不想这么做，可是我这次必须把他带走。我是个军人，军人是以服从命令为天职。我懂啥叫天职，我只知道啥叫良心。娘，你这是在为难我，为难你儿子。顶帮。你虽然不是我亲娘，但是我早就把你当亲娘看了。娘，你不要再为难你儿子了，好不好？如果你非要抓一个人交差，你抓我；你要杀一个人，你杀我，行不？娘，你这是通工，这是会给自己惹麻烦的。我活了这么多年了，啥麻烦没经历过呀？抓共产党的办法我住过，你你这回把我抓去，我再住一回办法，我这回我不求人了，我我我认，我就为了为了给儿子长回脸，你快抓我，你抓我！娘，我不能跟你说了，我必须得走。娘娘跟你跪下吗？娘，你为什么非得逼我呀？我告诉你，今天无论如何，我必须把这个共产党带走，我必须完成任务。你今天非要抓他，那你就先杀了我。
Ja. 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 Sam Bongo, I don't want to hurt you. I don't want to hurt you. You just put the gun to me. You already hurt yourself. You hurt your wife. You hurt your life. You hurt your life. I never thought I was going to hurt you. I was just trying to protect you. You should know what the crime of the crime of the crime of the crime of the crime. The crime is the crime of the crime of the crime. As long as you've helped us, we will protect you. No one can stop you. You also said that if someone comes to me, I have a sword and a sword. The crime of 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 the crime. 我再说一遍，无论什么计，我都是为你们好，为十全债好。娘，你醒了。得了。上当了，走！青年军的弟兄们，回去了，想吃吃点，想歇歇会只要不轻举妄动，我保证。不要伤了孩子，拿空枪吓唬吓唬就行。你要么放我走，要么一枪打死我。玉定邦，你以为我不敢吗？我开枪的时候，你还穿着开裆裤呢。哎呀，我等着呢，我枪里有子弹呢。是什么样一个良心？与你的娘是什么样的良心，让你对着自己家的亲人开枪？金芳，不知道是什么命令，让你连自己的命都不要了。你娘这辈子不信鬼神就信良心，没有良心连人都不算。你听从违背良心的命令，那就是畜生。做一个畜生吗？两位兄弟，那是我们家老三特意为你们准备的，在外面蹲了半宿了吧？我奉劝你们一句，千万不要轻举妄动。十全寨的规矩，人不伤我
，我不伤人。钱放下吧。白先生，你怎么来了？小兄弟，我能跟你谈谈吗？你先坐。我没什么和你好谈的，不成功则成人。你们杀了我吧。我和石泉瑜家相处的时间不是很长，交往的时间也不是很多，但是有一点我是清楚的，他们不会轻易的伤害别人，更不会伤害自己的亲人。少在这儿废话。云霞不会伤害人，可是你一直在伤害瑜伽啊！你让他们背上了窝藏共党的罪，把他们逼上了绝路。如果说他们以前只是刀客家族的话，现在已经是彻头彻尾的共党家族了。是，我留在石泉寨养伤，确实不是一个明智的选择。就像你刚才说的那样，我连累了他们，连累了你的父母，还有亲人。但是，白大哥，你别这么说，我们不管是什么党，只要是对我们有恩的，就是朋友，我们是一家人。和共党交朋友，死路一条啊，小兄弟。你这话说的就过了，在西安，你们的蒋委员长已经开始坐下来和共产党谈判了。国共合作、联合抗日是不可逆转的历史潮流。我这么和你说吧，我们不仅会和石泉寨交朋友，也会和国民党交朋友，因为我们的敌人只有一个，那就是日本侵略者。丁邦，娘不该打你，娘跟你道歉。娘看看你的脸，该打，打是亲，骂是爱，不打不骂不自在。多了说胡话呢？我没喝多，我哪有喝多呀？酒好的很，酒真是个好东西。你看，娘把你东西都给你收拾好了，还有你爱吃的枣。这是我第一次单独执行任务。爸，娘让我最后抱你一次吧，你把我害苦了，石泉寨把我害苦了，我现在什么都没有了，你毁了我的前程。别，别说了，什么都别说了。你当初把我送去古阳读书的时候。你曾经嘱咐我
，要认真，要刻苦，要努力，要做一番大事业。我在童子军校那几年，我认真，我刻苦，我努力，我就想干一番大事业。别人不能吃的苦我吃，别人不能受的罪我受，为啥？嗯，我就是要证明你有一个有出息的儿子，能让你过上好日子。知道娘，你啥都不知道。每天晚上我都会做梦。梦里面总有一个人，那个人不是石彩凤，是你。梦里面全都是你，全都是你啊，你们。我吃这些苦为了啥呀？现在好了，你为了一个外甥，为了一个共产党，把我给出卖了。你已经不是那个爱。心疼我，希望我有出息的那个娘。不是了，你再也不是我娘了。捆上，带回去交差。把你捆回去，总比你供着回去强呀、啊。来人！哎，等等，快把枪放下！我就是跟我儿子去古阳享两天清福。把枪放下呀，于老三，快跟他说说呀。我问你。你是不是因为那个姓白的才把我爹给休了？我早就看出来了。自从你把我爹给休了以后，你就没有把这个家再当成家过。我一直在想，你在他和我之间会选谁？最后你选择了他，背叛了你的儿子，背叛了这个家。你混蛋！我就是混蛋，我就是混蛋，老爹生出来的混蛋儿子。把他给我拉开！葛大妮儿，你别再跟我演戏了。从此以后，我生我死我都不关你的事。从此以后，你不再是我娘。石山寨不再是我家了。走。老八媳妇儿，找有事儿啊？我是来谢你的。我听说石全寨要杀我。是你把我的命给保下来的，都啥时候的事了，不用再提了。这位大哥，我能单独和他说几句话吗？这位夫人是？啊，他是定邦他亲娘。白大哥，你先回去吧。好，那你们先聊。走吧。在光天化日之下行凶，你凭什么管我的闲事？把枪还给我，把枪还给我，还给我，还给我！白大哥，把枪给他。夫人，葛大妮，你害了我儿子，我杀了你，你冷静点，我杀了你，白大哥，你别拦他，把他杀了我，我害了定邦，来，我成全你。大妮，别闹，别管，来啊，先除他呀。
没看到石彩凤又发疯了，你忘了老祖宗说的话了？石彩凤、葛达尼闹出天大的事儿来，余家都不出面、不插手、不管，回去。吸引鬼子的注意力，八路军就有机会突围。他们连这点判断力跟能力都没有的话，还出来抗什么日啊？都回家抱孩子得了。传我的口令，哎，打要拼命的打，撤要快速的撤。谁要是让小鬼子抓着了，别说是石泉这样的人。
机岭没咱们的人呢、啊。哎，会不会是十五军跟三十八军？他们在这一带还有人，听着声音有点像，不过不可能是国民党的部队，他们根本就没有夜战的胆量。那会是谁呀、啊？不管是哪个部队，这对咱们来说绝对是个好消息。咱们现在可以趁着这个机会，从野机岭方向撕开一道口子突围出去。哎，石头，到，马上通知一支队。负责保护伤员，二支队、三支队立刻从野鸡岭方向攻击突围，西拐坡汇合。是。老鲁，老白，外面枪声这么密，是不是鬼队又攻上来了？不是，是一支兄弟部队在包围圈外和鬼子打起来了。二支队和三支队正在撕开鬼子的包围圈，我们现在必须要保护伤员转移。好，小哥。一支队的同志配合你们卫生队，必须要马上保护所有的伤员安全转移。是。撤！撤！快撤去不去啊？你不去，我自个儿去了啊。行啊，只要你不怕，我把你腿打折了。你还是我好姐妹不？你要是真想为这次战斗做点贡献的话，我倒是有个办法。你说，拿着你的菜刀，去学校做点热饭热菜。龙哥他们回来一定饿了呀。凭啥我做饭呀？打仗你不行，做饭我不行，你不做饭你还想干啥？这，二哥，大大大大哥，听那个动静啊，他们好像冲出去了。跟兄弟们说，赶紧撤，给八路军让条道。哎，别介啊，那日本人一大堆东西呢，怎么怎么整点回去？哎呀，算了，给八路军留着吧，他们穷的叮当的，抵挡着让。听他们枪打出的动静，那就不是什么好玩意儿。不是哪儿那么多废话，赶紧走！怎么有那么臭啊？你也快点，下面多苍蝇！撤，快点！哎呦，定邦兄，定邦兄，这阵哪阵风了？哎。别别别拿枪子，把枪子放下，就去备茶去。还有老大呢，我大哥，我大哥今天城里有事儿，没在。高僧，哎，金毛兄弟，你这是干什么呀？干什么？干什么用得着跟你汇报吗？那是。你把一台的给我叫来，警察。哥带你，早上餐你啊！哎呀，瞎喊啥？瞎喊啥？哎呦，我可着着急了！哎，啥事这么急？被狼踩着尾巴了？你、你、你听说了吗？听说啥？定邦回来了。啊，回来了！哎哎哎，你干啥去？不是丁邦回来了吗？啥呀？他去西田吃了。哦，去跟他亲娘了呀？不是，他带兵去的。你把话说清楚。刚才我碰见隔壁村的谢老六，他说看见咱们家丁邦啊，带着人去了西田池。你说这能是找他娘吗？找他娘，他带人去干啥呀？谁？哎，你干啥去啊？哎呀，丁邦，哎，丁邦，丁邦，丁邦啊，这咋回事啊？到底出啥事儿了？潘老大呢？他一大早出去了，你找他干啥呀？他
就是来寻仇的。你别瞎说，丁邦啊，你想急死娘啊？你到底想干啥呀？教官请潘老道回去问话。教官，话说得好听，有这么请的吗？你就是来寻仇的，于丁邦。丁邦，丁邦，你回来了，你咋带这么多人呀？走，跟娘回家。你放开我，葛大娘，丁邦是我儿子，要回也回潘家。你疯了，你让他走吧，你他妈！你拦着我干啥？丁邦，你这是干啥呀？娘知道，娘伤了你，你恨娘。可娘也是为了你好啊！你走的这些天，娘天天就寻思这些事儿。娘想明白了，你啥出息，也抵不上平平安安的。走，回家吧，回石泉寨，咱们不在外面吃苦受罪，回家好不好啊？顶帮，报告团座，潘老大回来了，准备行动。是，大哥。快跑！玉丁邦要抓你！丁邦，不要啊！都是自家人。闭嘴！行不行？我一枪崩了你！谁让他去的？三哥哥，大妮儿想做啥事，我也拦不住啊。他这几年啊，一直想见丁邦，哎，去看看也好。哎，再说定邦带着部队回来，啊，也算是有出息了，也是给咱们余家光宗耀祖。腿长结实了，山哥啥啥意思啊？我懒得跟你废话，什么时候出去的？有几个时辰了？龙哥，干嘛来了？我有事找你、啊。回头再说吧。他怎么了？还不是因为我媳妇儿。你还知道他是你媳妇儿？哎，你凭什么抓我？啊！你想怎么着？三哥哥，放开我！大哥，你太太，抓好你儿子！哎，丁邦，他,他是你大哥，你真把你大哥给抓走啊？他是我哥，你还真把自己当潘家人了？爹娘们，张家们别来！潘老师，有种今天就冲过来，咱们新仇旧账一起算。老纪，好汉不吃眼前亏，你跟他拼，看好潘家的人。你妈，你妈，你妈，你妈，你告诉我，为啥抓潘老大？军务，现在帮日本人卖命，不愿你管。我不是跟你说过了吗？你跟我没关系了。你可以不认我这个娘。你还是不是石泉寨的子孙？啊，跟我回家，咱们不能丢老祖宗的脸面。你不是一直想让我有出息吗？总有一天我会出息给你看。
，我没有，我绝对没有帮过八路军。我说的都是实话，坚定良心的。啊，来啊！李长官，说什么？潘老大跟八路军到底是什么关系？是。于老三，你画我的男人。你就老实说了吧，上官全机，你个王八蛋，你冤枉我！长官，我的粮食就他抢的，他想置我于死地呀、啊！这是六月雨，冤枉啊！冤枉！现在，满世界的人都知道，是你潘老大偷袭了日本人。帮助八路军突围，你还想抵赖？没有，绝对没有！我要说半句瞎话，全打五六虎。不对吧，潘老大？既然没有，那你为什么说八路军是你的朋友？哎呀，我哪是吓唬你？我哪有什么八路的朋友啊？啊潘老大呀，潘老大，看来。不用大刑，你是不会招了。来人，等等。哦，太君，你就是潘老大。太君，我确实没打过皇军。我是冤枉的。那这件事情到底是谁干的呢？于于家，一定是石泉于家。他们和八路是亲戚呢。于老八欺负的大哥是八路军的大官，他们窝藏过八路啊。少官太监，这你都知道的，你倒是说句话呀。我那十二车粮食，我不要了，行吗？潘老大。你胡扯些什么？什么十二车粮食？太君，李长官，石泉寨余家确实和八路有牵扯，这一点我可以证明。石三凤，你把人给我放了。于老三，来的够快的。冤有头债有主，谁抓的人你找谁去？你跟他过不去算怎么回事啊？他挑唆我儿子不认娘，又害我儿子到潘家抓人，我不找他找谁？多新鲜呐！定邦跟于家早就没关系了，你又不是不知道。把人给我放了，长本事了是吗？这玩意儿你会用？只要我想学的，就没有我不会的。只要这环绳一拉，他就完蛋了。他完蛋了，你也完蛋了。我无所谓。这我活着跟死了没什么区别，都乐得有个人陪葬。潘老大他不会有事儿，最晚他明天就回来了。我凭什么相信你啊？日本人要是真想要他的命，能让丁邦来抓他吗？于老三，我知道你有本事，但我只有一条，见不着潘老大我不会放人。行，你把他放了，我留下来。你当我傻呀？我这笼子小，关得住小猫小狗，关不住你这只大老虎。那你想怎么的？我给你一天时间。既要潘老大能回来，还不能伤害我儿子，否则的话，我还是会炸死他。胡搅蛮缠是吧？我就胡搅蛮缠了。行，你给我站住！住手！
你爱怎么着怎么着。韩老大的事儿跟我没关系，可他葛大娘是池泉寨的人，我今天说什么都要把他带走。你不是想他死吗？行，我陪他一块儿死，行吗？玉花楼，你别逼我，你别逼我，我的身上长疤，走啊，走啊！我算是看出来了，葛大娘，玉花楼对你可真好啊，连死都愿意陪着你一起。行，我现在就成全你们，我们一起死。啊！你不要胡说八道，我这辈子最恨的就是他，我不想在一年也看到他，我恨死他！你滚啊！让他滚！你滚！连走也试试。你们俩别在我面前也说谎了。行，我将就成全你们，我给你们一起死。石彩凤啊，你知道你这辈子最失败的是什么？你那心眼里头装的就是恨，没别的。你恨我余华龙，是因为我没把你带回石泉寨；你恨他葛大妮，是因为他夺了你儿子。可惜你错了，我余华龙没把你带回石泉寨，那是因为祖宗的规矩。你可以恨这个规矩，你可以骂这个规矩，但是那是石泉寨女人的气节。你恨他葛大妮，你恨得着吗？他从来就没想夺走过你儿子。打他进石泉寨那天起，他就把定邦当成自己亲生儿子，因为他觉得定邦可怜。这么多年过去了，他几次三番的求石泉寨，求老祖宗放过你，为的是啥？你是定邦的亲娘，你他妈不是想死吗？行，我陪你。你完了，你不要帮我说好。给我闭嘴！你拉黑倒是。九奶奶，哎，九奶奶，彩凤，我这个老不死的又来了。刚才老三没把话说完，我接着说：这石泉寨的规矩是我立的，你应该恨我。不是我，你不会落到今天这个境地。彩凤，这些年你受苦了。当初潘家把你夺走的时候，我就曾经这么说过。这是我的心里话。不管这些年发生过些什么，我老太婆对不起你，你心里有恨，冲我发。要杀要剐，随你。潘家传来的信我收到了。定邦来抓潘老大不该，可彩凤啊，你也不该绑了老爸媳妇儿啊。你们俩都是苦命的女人，又都是定邦的娘，你们应该绑在一起才对，相互残杀只会被人笑话。祖宗知道，其实你是一个善良的女人，别把自己往绝路上逼。是谁把我逼到今天的？是谁把我逼到今天的？是我，是石泉寨的规矩，是女人的气节。何成方圆？你可以恨石泉寨，可以恨我，可这规矩是不可逾越的底线。要是时光能回转，我还会这么做的。彩凤，余家是亏待了你，行，来吧，手榴弹就在你手上。先一车，什么都过去了。你不要逼我，你不要逼我，不要逼我。没人逼你，没有任何人能逼你，只有你自己逼你自己。
老祖宗心里，你永远是余家的女人